。OK， 大家好，我叫钟富柏 Robin。然后呢，接下来由我来快速的给大家 go through 一下我们的技术的部分以及我们的 demo。OK，slide、okay.。OK， 好。那我快速的介绍我自己吧，我叫钟富柏 Robin 钟，然后呢我我毕业于华中科技大学，然后我在之前的话是海豚浏览器的呃高级研发总监，那 Dolphin Browser 的话，应该我相信应该大家在硅谷都很清楚，在很多年前我们是安卓上面做的最好的 browser， 嗯 ，mobile 上面 mobile browser， 那么后面呢我就去了蚂蚁金服，然后呢配合这个一级一起创一起一起。呃，组织了这个蚂蚁区块链的蚂蚁区块链这个平台部，然后我作为架构师负责你们的产品和技术架构的部分。然后后面的话，就我跟 h i t e r 就出来，我们创办了这个 l a b u l o u s OK。好，那么在今天的话，我给大家分享一下我们整个 l a b u l o u s 的 technical 的部分。那 technical 部分呢，我们会分成这么多 section， 但这里面 section 的话东西比较多，而且刚才时间也比较多，所以我这边会加快我的速度，我们直接 skip 到我们重要的部分。OK。那么，正如这上面提到的，我们 Labels 是什么 ？Labels 是一个 Blockchain 的一个 Search Engine。那我们希望是说 Discover 里面的 New Value， 我们试图说找到里面的新的价值，在区块链世界里面。那么这是我们的 Vision。那么在这上面来看的话，我们需要解决两个问题。那么第一个问题是说，我们如何去定义 Value， 如何去找到 Value？ 那么在这上面的话，我们有我的我们的思考方式。我们希望说能够给它加一个 Z 轴，能够把我们的 value 这个轴能够找出来。通过我们的一些算法，通过我们的一些 algorithm， 一些一些机制能够去发现。那么在这上面，我们提出的概念就是我们的 Labels Rank。我们试图通过 Labels Rank 的方式能够去发现这里面的价值，那么从而达到说我们能够发现价值，能够评估价值，那么以及用于我们未来的搜索诸如此类的部分。那么第二部分是涉及到整个区块链的部分。那么区块链的话，现在大家可以看得到，说前段时间比特币的分叉，对吧？从 BTC 变成 BCC。那么更早之前，因为 the DAO 的问题 ，the DAO 的漏洞，对吧？坦白的说，是一个低级的漏洞。那么导致说以太坊分裂成了以太坊的经典 ，Ethereum Classic、ETH、ETC。那么这上面来看的话，就是说，正如我们社会中看到的一样，如果没有进化能力、没有生存能力、没有自愈能力、没有修复能力、没有迭代能力的这样一个系统是没有生命意义的，它一定会被死掉，一定会被淘汰。那所以这是对我们而言，我们的一个希望和要求。我们希望说，我们的 l a b l e s 有自我进化能力，它能够自我快速迭代，基于社会、基于用户的诉求、基于社区、社区的诉求、基于技术的变革，它拥有更多的能力，能够去进行更快的创新。那么这上面正如我们看到的这张图上面提到的，在这上面我们引入了类似于 Git 的这种 branch 的这种 graph 的这种概念。那么在这个上面，我们希望是说，通过我们内部的这种 facility、这种 capability、self involvement 的这种 capability， 能够使得说，让社区里面的用户、开发者，他能够更快的把他的想法、他的 idea、他的创新点、他的诉求，能够 adopt 到这个我们的 l e v e l e s 社区里面来，然后成为一条新的 sub chain。那么，如果这个 sub chain 拥有生命力，也就是用户 buy in， 用户脚投票，那么它就可以活下来，就可以 exist 很长时间。那如果它的真的对整个社区有价值，它就会 merge 到我们的 main chain 上面，对吧？这是一个 perfect solution， perfect 一个一个 perfect ending。那么还有一种方式是说，那么这些用户他做他的新的 idea 他不够，对吧？他只是他个人的一己私利。Well， 很简单。他就会干掉，他就会被死掉，因为没有人去支持他，没有养料支持他，就会死掉。那么还有一种方式就变得更加的直接。那么当这个用户他的这个 idea 社区的诉求越来越强烈，他跟之前传统的 main net 不一样 ，main chain 不一样，那这种新的 sub chain 就会成为 main chain， 要取而代之，他会有更强的生命力。那这是我们说希望通过我们的 l e v e l e s force 因为原理这套机制能够带给大家，能够带给区块链这个世界，能够带给 l e v e l e s 这个世界，让他拥有更加强大的生命力。和生存能力。那么，这是我们提到的这个整个的新云链的整个的世界观。那这上面的话，之前 Hitters 已经提过了，我这边就不用多说，我们就快速 skip 掉。OK， 那我们回到我们 Levels Rank 的部分。那么 Levels Rank 的话，这个事情我们怎么来看它？我们的 Principle 是什么样子的？那在这边，我们从三个角度来衡量它。第一个是流动性，我们怎么来看流动性？那么现在来看，区块链上流动的都是。都是 asset， 都是资产，上面都有价值的一些东西。那么这上面对于一个金融的一个系统而言的话，流动性很重要。那么如果所有人都把比特币拿在钱包里面不用它，都把以太坊存在钱包里面不用它，那么这个网络再强也没用。为什么呢？因为没人用它，没有流动性，那就像死水一样，没有生命力的，它不可能 work 的。那么所以流动性是在这里面我们第一个考量点。那第二个考量点就是传播性、传播率。
那么在这个上面的话，就像社交网络一样，我们希望说能够有更多的人去传播，能够带更多的用户进来，能够让他的影响力能够更快的扩展。那这样的话，使得说整个的社区才会有更强大的生命力和更强大的后续的力量，对吧？那这样的话，从从这个角度而言，我们认为传播是一个很重要的一个要点，在这个上面。那么第三个是可教是互操作性。那互操作性的话，可能听起来比较难懂。那么举个例子，简单来看，就像我们现在用的一样，在很多年前。就是两千零几年，我们都是去每个账号、去每个网站新的 service， 我们都要注册账号，用我们的 email、用我们的 password， 对不对？去注册一个新的账号。那到后面说，我们发现说 ，OK， care 可以 leverage Gmail 的这种 facility account account system， 我可以直接用 Gmail 来登录。那么我用了 Gmail 登录之后，我可以去绑定 if， 对吧？通过 if 的去把我线上的所有的这种服务能够串起来，对吧？做类似于 mash up 的事情。那么这使得说，中间在整个生态里面有很多的 facility 是可以被复用的。那么它能够支撑未来新的一种能力。那么同样的，在这个上面，我们希望是说，在我们这个 l e v e l e s s 里面，这种 smart contract 的这种 d a p 他们能够成为底层的一些能力，能够通过这种底层能力，能够去供应其他的一些 smart contract 的。那这样让整个的社会，让整个的社区里面的这种能力变得更加的大。那所以这是我们考虑的第三点。那么基于这件的话，我们就提出了我们 l e v e l e s s rank 的这个一个 algorithm。那这个算法的话，说起来比较简单，对吧？就是一个 Markov chain， 然后呢，计算它的整个迭代收敛的过程。那么在这个上面的话，我们会对图做一些处理，基于我们对于 Coin Age 的一些处理，基于我们的一些 Weight Function， 我们会同时我们会取里面的就是最大弱连通分量的部分。然后呢，我们把它通过类似于 Page Rank 的一个算法叫 Leader Rank， 然后去计算它的 Rank。那么这就得到了我们最终的结果。那么这幅图的话是可以看到，说我们对于之前的数据里面的这个，就是第一个是我们的 weight function， 第二个是我们的 transaction graph。那么 weight function 上面的话，我们关心的是什么？我们关心的是这里面的用户的每对于每一个 account， 对于每一个 address， 它的用户的这个 out amount 和 in 和 out amount 的比值。那么如果一个用户一个 address， 它只是说很快速的把它收过来的钱快速转出去，我们认为它没有任何意义，就像管道一样。为什么呢？因为在比特币的世界，在区块链的世界，任意的人、任何人都可以随时创建任意的一个账号 address。那么从这个上面，我们认为是没有意义的，所以把它干掉。所以这是我们设计这个曲线的原因。那么第二个是看到的这种 transaction graph。那么通过我们这种方式处理之后的话，在这上面我们看到说里面 highlight 出来了，这里面比较大的节点，对不对？有我们很熟悉的，比如比如 k r a n k e n 对不对 ？Bitfinex， 呃 ，Shapeshift， 对不对？还有 Polynix， 都是这样的一些交易所。和相关的一些地址，这是我们看到的。那么后面的话，我们把整个以太坊今年以太坊五月份的数据，在我们的算法里面跑了一下，就得到左边这个这一个这一个 table。那这个 table 得出的是说，五月份的所有的交易里面，通过我们的 l e v e l s rank 的算法，得到排名靠前的部分。那这上面大家可以看到，第一个是什么呢？是 c r a n k e n 对，第一个 c r a n k e n 然后呢，第二个不知道 unknown， 第三个的话是。Called Called Re Regis X， 然后第十六、五十一、六十四的话就是我们的 Bit Phoenix 云币 Shape Shift。那么通过这种方式呢，我们可以发现说，通过 l e v e l e s s Rank 的这个方式，我们能够发现这里面对当前网络有价值的账号，什么样的价值呢？就是交易所，诸如此类的。为什么？因为在当前的这个环境下面，交易所为我们整个的系统提供了最大的流动性。对吧？它承载了新用户的进入、买币的过程，同时也承载了这币间交换的过程。那么 ，Shape Shift 是一个很好的一个 decentralized 的一个一个一个 coin to coin 之间 token 到 token 之间的转换的一个平台。那么，同样的，它也能够出现。那么，从这个上面，我们认为说，我们现在当前的这个算法是有效的，能够找到这里面有价值的、对整个网络有贡献的这样的一些 address 和节点。那么这是这部分。那么在右边这张图上面，我们看到这样一个分布的情况。那么这个分布的情况是指说。在这个上面，如果用户希望说通过它本身的 coin 的 token 的拥有量，来去提升它的排名，对吧？这样一种攻击的方式，那么在我们当前的算法里面看起来是没有有没有效果的。为什么呢？因为在这种情况下，它的 rank 的值在这个地方，但是呢，它的 amount 的数量并不会随着它的 amount 的数量变多而使得说它的排名能够提升。那所以从这上面来看，我们现在的算法有抵抗攻击的能力。OK。那前面说的是我们的 rank 的部分，那接下来说到我们的 Nebulous Force 的部分，对不对 ？Nebulous Force 的话，来自于 Star War， May the Force be with you， 对不对 ？Do you want it? Cool. OK。那 Nebulous Force 的话，是我们整个 Nebulous System 里面的很核心的一个部分，它提供了整个我们从
从自体向上的这种内生的能力，它使得说我们的这个链拥有更强的进化的能力，对，它是这样子的。那么在这上面的话，我简单说一下我们整个的架构。那么在架构上面的话，我们整个来看的话，我们 Labless， 我们 Labless 会有一个自己的 Virtual Machine，Labless Virtual Machine 会在最底层。那么上面我们所有的 Block Blockchain 的部分，然后我们整个 Protocol Code 的部分、Smart Contract 部分都会都会 run 在这个我们的 NVM 上面 ，NVM 上面。那么对于我们整个 block 而言的话，在这边 block 除了传统的 transaction 结构之外，我们还有额外的一些结构，我们的 vote， 对不对？我们的 protocol code， 我们的 l e v e l s rank， 我们会增增加这些信息。那在这个上面 ，protocol code 是什么呢 ？protocol code 就是我们整个 l e v e l s 的核心的 protocol。那么这上面的话，就通过我们在链上去存储 protocol 本身，来实现我们 l e v e l s 协议的升级。那么通过这种方式来完成，那这样的话就使得说我们 l e v e l s 拥有一种能力去描述自己。通过链上的数据能够描述自己的行为，那这样的话能够达成未来更强大的功能。那么在这上面的话，值得一提是说，我们的 NVM l e v e l s Virtual Machine， 我们会引入 LLVM Low Level Virtual Machine 这一种这种很成熟的 facility facility 编译器的机制，通过它去能够说让开发者能够用他最熟悉的语言，他最熟悉的框架，他最舒服的这种编程的方式去使去开发 l e v e l s 上面的 D App， 去开发这里面 D App。那么这里面唯一要注意的地方是说，我们需要有一个很强安全的一个 sandbox， 去保证这里面的数据的安全性，去保证数据的安全性。那么整个的执行的过程就大概会是这个样子 ：smart contract 编译成我们的中间语言 LLVM 的中间语言，它的 byte code， 然后呢 deploy 到我们的 chain 上面，然后呢通过 LLVM 的 runtime， 包括 JIT JIT 的部分、JIT 的部分，然后去完成它的编译执行以及优化的过程。那么通过这种方式，使得说我们的整个 l e b e l s 这套这套能力的话，我们可以运行在很多的平台，不仅是 X86， 对不对？还有 ARM， 对吧？手机，比如手机，还有 ARM， 比如说还有什么 Mist， 还有 PowerPC 这种架构上面。OK， 那这个就是我们 Block 的这种 Structure， 那这个的话我们就快速过就好了。那么这是一部分，在这后面还提到的就是我们对于 Smart Contract 的从 Technical 层面的一个一些想法，就是 Smart Contract 可以升级。对不对？这样的话就可以在避免 the DAO 的事件重新发生，避免 the parity 的这个 multi multi sign wallet 的这个 bug， 我们可以很快的去 fix 它，对吧？那通过我们这种能力，那么这部分呢，就是我们这个共识的算法，我们的 POD， 我们的 POD proof of devotion， 这里面我们用 Dallas 的概念，通过 valid data pool 去完成完成整个里面的投票，然后呢选出记账人，由他来去完成。那这里面通过经济学的方式去保证说。如果别人要来协同作恶的话，那么他付出的代价会相当的高。那么通过这种方式去干掉、降低他的攻整个系统的攻击的点，对吧？去提高整个系统的安全性，这是我们的共识算法。那在这个上面，使得说我们的这个共识协议可以速度、效率变得足够的高，而且变得足够的安全。那同样的，我们还有我们之前提到 DIP 的部分。那么我会通过通过筛选我们的 rank， 通过筛选我们的 rank。通过它的这种叫 weekly active address 的方式，能够找到说哪一些 smart contract， 哪一些 d a p 那么它是当前值得被激励的。为什么？因为有更多的用户去用它，有更多的这种高 value 的用户也在用它，值得被激励。那这样呢，我们通过内生的机制，我们就可以给它进行奖励，奖励它 NAS。那么通过这种方式呢，去让他们能够写出更多更优秀的 smart contract 出来。那么这右边的这个表格就是我们。也是用我们的 d e e p t 算法去统计出来，二零一七年五月份第一周的这个排名。那么可以看到，这里面的话都是我们当下最流行的一些，比如 Gloom Token、Token Card Echo， 然后呢什么 Augur， 呃 n u s i s 对吧？这些都是大家很熟的，这也是当前在这个社区里面比较流行的、比较活跃的。对，那这是前面这部分。那接下来的话就说到我们的 Search。那在这个上面的话，我们 Search 的话，从我们整个 Strategy 来看的话，我们分成两部分来做。第一部分是什么？第一部分是说，我们先做一个 centralized search， 对不对 ？Make it work， and then 我们去做一个 decentralized search engine。那么这是最有想象力的地方。那么就是也是实际上也是最有挑战的地方。那么这右边的话，这个二维码的话是我们的这个 YouTube 上的一个 demo 视频。那各位同学可以后面的话可以扫这个视频去查看。但是接下来的话，我会给大家说一下我们视频，看一下这个视频的部分，我们的 demo。
OK， 那么在上面展示的是说，我们去在这个 search 里面去搜索 token， 那么这样通过这种搜索方式，我们能够把 Ethereum 里面的所有的 token 的 list 能够拿出来。然后在右边的 rank 的部分，就是我们通过我们的 l e v e l s rank 的算法给它的排名。比如说这里面是 BAT token。OK。那么除了基本信息，我们可以看到说 b t Token 它在我们的 Labs Rank 里面它整个的变化的趋势。那么在 Deck Demo 里面是每天算一次。那么这上面的话，因为它的交易的数量的变化、交易的信息的变化、交易的数量的变化和参与人数变化，那么所以它的曲线、它的 Labs Rank 会有高低的变化。那这个是 Reasonable 的，因为它不可能一直在同一个地方。那么除了这个之外，我们可以看到说与这个合约相关的这种高 rank 值的这种地址。那么这样我们会去查看说到底哪些地址跟它有更强的关联。那么这后面就是一些简单的一些 list transaction list。OK， 我们可以搜索 Bitcoin 的话，我们会找到所有的跟 Bitcoin 相关的交易所，比如 Bitfelix。那这是 Bitfelix 的这个 rank 的变化。那么搜索 Ethereum 呢？我们找到大量的 Token 的合约。那么看起来的话，对我们的这个 Token 的投资 ，looks like is helpful。OK， 这是我们 l a b e l o s 那让我们来看，比如说很流行的 ENS。对，这是 Wallet， 还有 The DAO， 对 ，The DAO 已经 out of rank。OK， 好，那么我今天的这个 demo 的分享就到这里，对吧？技术的分享和 demo 就到这里，谢谢大家。